En baştan serisi denklem çözme konusuna giriş yapacağız arkadaşlar. Önemli bir konu. Neden? Çünkü ilk öğretim 7'den beri sürekli kullandığımız bir konu bu. Ve burada arkadaşlar en temeline kadar ineceğiz. Ve sendeyiz hocam öğrencileri TET için önemli olan bir konuyu en temelden öğrenecekler. Ve bu konuyu nerelerde mi kullanıyoruz? AYT'de kullanıyoruz, problemlerde kullanıyoruz. Zaten matematik deyince ilk akla gelen denklem soruları oluyor arkadaşlar. O yüzden sizler de sendeyiz hocam diyorsanız hiç beklemeden hızlı bir şekilde başlayalım. Arkadaşlar denklem çözme. Şimdi matematikte birçok konu içinde kullanılan denklem çözme aynı zamanda diğer sayısal dersler için. işte fizik için kullanılıyor, kimya için kullanılıyor. Hatta bazı biyoloji konuları içerisinde de kullanılıyor. Şimdi denklem çözme kuralını en baştan öğrenelim dedik ya videonun başında. Öncelikle şundan bahsedeceğim. Denklem nedir? Sevgili arkadaşlar, şimdi ben öğrencilerime genellikle şunu soruyorum. Denklem nedir dediğim zaman işte hocam içinde bilinmeyen falan var. Peki diyorum x artı 2 bir denklem midir? Değildir. Çünkü niye? Bir denkliği yoktur arkadaşlar. Bilinmeyen var ama bir denklik yok. Peki biraz daha geliştiriyorum. Diyorum ki arkadaşlar peki bu bir denklem değil. Bilinmeyen yeterli değil. Peki 4 artı 3 eşittir 7. Peki bu bir denklem mi? Şu sorunun cevabı geliyor. Hayır hocam burada bilinmeyen yok. Sevgili arkadaşlar denklem nedir dediğimizin tek bir cevabı var. İçinde eşitlik olan her şeye biz denklem deriz bu kadar. Hocam olur mu ya? İçinde bilinmeyen yok. Ya boş ver bilinmeyeni gitsin. Bilinmeyen adı da üstünde bakın birazdan geleceğim. İsimler farklı farklı gelecek. Ben size sadece neyi soruyorum? Denklem nedir diyorum. Sizin de cevabınız şu olacak. İçinde eşitlik olan her ifade denklemdir. E 4 artı 3 7'ye denk değil mi? Denk. E peki x artı 2 eşittir. 7 dediğimde bu bir denklem oluyor mu olmuyor mu onu inceleyelim şimdi. Şimdi içinde eşitlik var mı? Var. E benim en önemli kuralım bu. Bu bir denklemdir. Peki hocam içinde bilinmeyen de var. İşte adı değişiyor. Bir bilinmeyenli denklem. Hatta biraz daha detaya ineceğiz. Derecelerden bahsedeceğiz. Hemen geçelim. Şimdi denklemlerde amaç nedir? Şimdi bir tane amacınız var. Denklemde içinde bilinmeyenler x, y, z hatta şunu şöyle çizelim. x, y, z, a, b, c, k, m bir sürü harfler var. Ama en çok kullandığımız x. x neydi? Şey. Şey. şey. İşte şey anlamına geliyor arkadaşlar. Ee, şey X olarak bilindiriyoruz. Hani bir şey anlatırken ya da bir şeyden bahsederken şey diyoruz ya o şey vardı yani ya şey işte o bilinmeyen anlamına geliyor X. Yani matematikte bütün harfleri kullanabilirsiniz. Tüm harflere de biz denklem diyoruz. Niye? Soruda geliyor. El marmut diyor. O zaman E artı A diyorsunuz. İşte Ahmet ile Kemal diyor. A artı K diyorsunuz. Yani her harfin baş harfini denklemi kullanabilirsiniz. Denklem içinde kullanabilirsiniz. Ama biz genellikle X kullanıyoruz. Y kullanıyoruz. A kullanıyoruz. Ama dediğimiz gibi harfler bize bilinmeyenleri temsil ediyor. Nerede öğrenmiştik bunu? Cebirsel ifadelerde öğrenmiştik arkadaşlar. Her harf bir bilinmeyen yani bir sayı olarak. Denklemde bilinmeyeni nasıl yalnız bırakırız? Bu bizim için önemli arkadaşlar. Hemen bir sonraki bölümümüze baktığımız zaman bize ne vermiş? Hemen bir bakalım. Evet isim vermiş. Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Denklemde bilinmeyeni nasıl yalnız bırakırız? Şimdi arkadaşlar ilk öğretim mantığıyla anlatıyorum. Şimdi bizim Hani eskiden beri kullandığımız eşit kollu terazi var ya terazi. İşte zaten denklemin ana mantığı buradan geliyor. Şimdi benim eşit kollu iki tane terazim var. Şimdi terazinin bir kefesi ve diğer kefesi var. Şimdi bir kefesinde terazinin işte ne var? X bilinmeyeni olsun. Bir tane de iki olsun. Deminki yazdığım örnek. Burası da terazi bakın dengede şu anda. Dengede olduğu için karşısında da 7'yi yazdım. Yani x artı 2 dengedeymiş 7'ye. Yani x artı 2 eşitmiş 7'ye. Tamam güzel. Benim bir tane amacım var. Amacım nedir arkadaşlar? Bilinmeyen bilinmeyen eşittir sayı olduğu anda biz bunun çözümünü bulmuş oluyoruz. Denklem diyoruz. Bunu daha önceki videolarda anlatmıştım. Bilinmeyen eşittir sayı olacak. Şimdi bilinmeyen eşittir sayı ama ben bu ikiyi yalnız bıraktım. Yani ikiyi atmak istiyorum. İkisi yalnız bırakmak istiyorum. Çünkü ana kural bilinmeyen eşittir sayı olacak. Peki ikiyi nasıl atıyorum? Mantıken hop alıyorsunuz. İkiyi buradan aldım. Şimdi ikiyi aldım. Gönderdim. Peki arkadaşlar denge böyleyken ne oldu? İkiyi aldım. 
yani size göre sol kefeden bir madde aldınız sağ kefe daha ağır olmaya başladı. O zaman diyorum ki mantık olarak ya ben soldan bir iki sayısını aldım o zaman sağdan da bir iki sayısını alacağım. Yani her iki taraftan 2'yi alacağım. Şimdi 2'yi almak matematikte ne demek? Şimdi burada artı 2 var. O zaman ben diyorum ki he, sol tarafta x artı 2 vardı. Ben bunun yanına eksi 2 yazdım. Yani 2'yi aldım eksi 2'yi. Sağ tarafta 7 vardı. Ben buraya da eksi 2 yazdım. Arkadaşlar her iki tarafa da eksi 2 yazdığımız için denge bozulmadı. Denge aynı şekilde kaldı. Şimdi devam ediyorum aşamaya. Hemen dedim ki artı 2 eksi 2 hop gitti x kaldı. 7'den 2 çıktı bunu bir daha yazayım. Sonra x eşittir 7'den 2 çıktı 5 kaldı. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Birçok öğrencimiz birçok arkadaşımız ne yapıyor? Bir karşıya atma sevdası var. Hocam karşıya atarım gider. Şimdi bunun temelini öğrenin. Aslında matematikte karşıya atma diye bir şey yok. Atıyoruz biz. Ne yapıyoruz? Atma değil. Her iki tarafa da ekleme yapıyoruz. Eksi 2. Otomatik olarak ben buraya artık eksi 2 eklediğim için bunlar gitti. gitti. Burada x yalnız kaldı mı? Evet yalnız kaldı. Ve karşıdan da bir 2'yi çıkardım. Yani oradan da bir 2 gitti. x eşittir 5 kaldı. Ve denklemi sağlamış olduğumu sağladı. Şimdi buraya dikkat. Önemli. Şimdi işte biz şu aşamayı arkadaşlar kolaylık olsun diye hiçbir zaman mantığını öğrenmeden direkt karşı atıyoruz. O zaman ana mantık şu. Bilinmeyen nasıl yalnız bırakılır? Yanında bulunan sayılar. Çünkü genellikle sayı verir. O sayıları yok etmek için işte artıysa eksi koyarız. Eksiyse artı koyarız. E, otomatik olarak sanki karşıya geçmiş gibi oluyor. Hani artı iki karşıya eksi iki geçmiş oluyor. Eksi iki karşıya artı iki geçer. E, çarpı iki karşıya ne diye geçer? Bölü iki. Bölü iki ne diye geçer? Çarpı iki. O zaman matematikteki işlemlerin tersini yapacaksınız. Hemen bir örnek verelim. Mesela x 3x eksi 5 eşittir. Ne diyelim arkadaşlar? 7 diyelim. Şimdi benim amacım x'i yalnız bırakmak değil mi? Evet bu x'i yalnız bırakacağım. Hemen bakıyorum. Çarpı 3'ü mü atacağım? Eksi 5'i mi atacağım? İlk önce arkadaşlar hani x'in yalnız kalması gerekiyor ya. Şimdi buradaki 3'ü değil öncelikle eksi 5'i karşıya atıyorum. Aslında ne yapıyorum? Atmıyorum. Her iki tarafa da artı 5 ekliyorum. 60 gibi düşünüyorum. 3x karşıya attım. 7 artı 5 oldu. Ne oldu 3x? 3x eşittir. 7 artı 5 12 oldu. Şimdi geldik. 3x eşittir 12. Eşit mi? Yani x yalnız mı? Değil. O zaman x'i hala yalnız bırakmadığım için x'i yalnız bırakacağım. Bir bakıyorum ki x'in yanında ne var? Çarpı 3 var. Arkadaş sen de git diyorum. O zaman çarpıyı ne diye göndereceğiz karşıya? Ne diye göndereceğiz? Bölü 3. O zaman her tarafı 3'e bölüyorum. Ne oldu bakın? x 3'ler gitti. 12 bölü 3 oldu. Buradan da sevgili arkadaşlar x eşittir ne oldu? 4 oldu. X yalnız mı? Yalnız. İşte biz buna denklem çözme diyoruz. Denklemlerde bilmeyeni nasıl yalnız bırakıyormuşuz? Aslında karşı atma değil yanına eklemeler çıkarmalar yaparak bırakıyoruz. Şimdi gelelim. Hani dedik ya e, dersin başında e, bazen denklemlerin isimlerini bilmemiz gerekiyor. Hani şurada x artı 3 Eşittir 7. Bu bir denklemdir. Ama bu bir denklem değildir. Bu da bir denklemdir. Ama ismi ne oluyor arkadaşlar? İşte buradaki önemli olan nokta bu. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Bakın denklem eşitlik olacak. Bilinmeyen işte x'ler, y'ler, z'ler olacak. E derece işte x'in üstündeki ifadeye biz derece diyoruz arkadaşlar. Çünkü ileride karşımıza ikinci dereceden de çıkacak. Şimdi hemen bir tanıma bakalım. A, B gerçek sayılar A sıfırdan farklı olmak üzere. A, X artı 5'tir. Sıfır şeklinde yazılan denklemlere birinci dereceden denklem. Hocam bu tanımları ben anlamıyorum. Anlama çok da önemli değil. Tanım olarak bilme zaten. Kuralını bil, mantığını bil. Hemen bakıyorum yazdım. A, X artı B eşittir sıfır. Şimdi tek tek inceliyoruz. Arkadaşlar Eşitlik olduğu için bu bir denklem cepte. Peki bir tane bilinmeyen hocam A ve B'ye bilmeyen. Buradaki A ve B biz kat sayı diyoruz arkadaşlar. Peki neden A sıfır olmamalı? Çünkü A sıfır olursa ben bilinmeyeni X kabul ettim ya. X otomatikman kaybolur. E kaybolursa o zaman B eşittir sıfır diye bir ifade çıkar karşımıza. Bunu da ileride işleyeceğiz. Yani A'nın sıfır olmaması gerekiyor. Peki derece dediğimiz yer neresidir dediğim zaman arkadaşlar X'in üstündeki sayıdır. 
birinci x üzeri bir aslında. Hani hatırlayın x bir cebisel ifadelerde görmüştük x kare x küp. İşte birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden. O halde ben dereceyi bir gördüğüm ifadeler ve eşitlik varsa, bilinmeyen varsa işte tanımı bu. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Peki bu denklemi sağlayan x değerlerine denklemin kökü diyoruz. Önemli arkadaşlar denklemin kökü. Çünkü sorular da karşımıza kökü şudur diye ifadeler gelecek. Yani bu denklemi sağlayan x'leri biz denklemin kökü diyoruz. Denklemin oluşturduğu hükümeye de denklemin çözüm kümesi diyoruz. Ve Ç harfiyle gösterir. İşte Ç, K da diyebiliriz buna. Çözüm kümesi, Ç, K. Çözüm kümesi. Denklemin kökü aynı zamanda denklemi sağlamak zorundadır. Hemen bir bakalım. X artı 2 eşittir 7. Teraziyi hatırlayalım. 2'yi karşıya attım. Hocam karşı atma yoktu. Her tarafa eksi 2 ekledim. İşte kolay olsun diye ilk aşamayı geçiyoruz. Sanki karşı atmış gibi düşünüyorum. X eşittir 7 eksi 2'den. X eşittir 5. Şimdi denklemin çözüm kümesi dediğimiz Ç, K. Ne oldu burada arkadaşlar? Küme dediği için küme açtım 5 oldu. Şimdi hemen bakıyorum. Acaba bu 5 gerçekten bu teraziyi sağlıyor mu? Bakalım. X'e 5 koydum. 5 artı 2 eşittir 7. 5 artı 2 7 yapar. 7 eşittir 7. Bakın denge sağlanmış oldu. İşte dengeyi sağlayan her ifade biz ne diyoruz? Denklemin çözüm kümesi diyoruz ve denklemi sağlamak zorundadır. Şimdi AX artı B denklemi neden birinci dereceden bir bilmeyen denklem? Bilinmeyenler nelerdir? Demin bahsettiğim olay. Hemen buraya yine kocaman yazıyorum. A, X artı B. Şimdi sendeyiz hocam öğrenciler artık. Bunun neden birinci dereceden olduğunu biliyor. Çünkü X'in derecesi 1. Peki bilinmeyen kim arkadaşlar? Bilinmeyenler kimler? Arkadaşlar X burada. Biz buna bilinmeyen diyoruz. Bilinmeyen. Bilinmeyen. Buradaki A ve B de bizim kat sayılarımız kat sayı genelde bize bilinmeyenler hani hocam bazen a'yı da vermiyor o zaman o da bilinmeyen oluyor işte bana soruda verdi 3x eksi 7 eşittir ne diyelim e, 11 diyelim bakın burada bilinmeyenimiz x diğerleri sayı denklemin genel tanımı yani genel ifadesi ax artı b şimdi size ileride sorduğum zaman bana birinci dereceden bir denklem yazın dediğim zaman sakın ola sayılı bir şey yazmayın birinci dereceden bir bilmeyen denklem ax artı b denklem dediği için eşittir sıfır diyoruz peki bana ikinci dereceden bir bilmeyen denklem yazın dediğimde ax kare artı bx artı c bakın burada Birinci dereceden değil ikinci dereceden oldu ve bilinmeyelim hala x bir tane var. A, B, C de katsayı. Genel terimle gösterdiğimiz için genel ifadeyle A'yı B'yi kullanırız arkadaşlar. Burası umarım anlaşılmıştır. Lütfen bilinmeyenin kim olduğunu bilelim. Aslında denklem içerisinde verilen harflerdir. Şimdi bilinmeyenin katsayısı bir ise bilinmeyenin eşitliğin bir tarafında sayılar eşitlerinde diğer tarafında toplanarak bilinmeyen yalnız bırakılır. Yani aslında bunu şunu diyor. Bilinmeyeni nasıl yalnız bırakacağım? X'i yalnız bırak, yanındaki ifadeyi götür. Kat sayısı 1 olduğu için arkadaşlar sadece X'in yanındaki ifadeleri götürüyorsun. Hemen bakalım. X artı 7 eşittir 15. Gönder 7'yi karşıya. O zaman X eşittir 15 eksi 7. Ama bizim öğrenciler biliyor ki aslında ben denklemin hem sağına hem soluna eksi 7 ekliyorum. Böylelikle x ne oldu arkadaşlar? 8. Tabi kolay olsun diye sanki karşıya göndermiş gibi. Şimdi bakın bu sefer b eksi 4 eşittir 5. Bu sefer bilinmeyenim b. Eksi 4'ü gönderiyorum karşıya. Eksi 4 karşıya nereye geçer? Artı 4 diye geçer. 5 artı 4'ten b'miz ne oldu arkadaşlar? Burada 9 oldu. Artı 4'ü karşıya gönderiyorum. a eşittir 17 eksi 4 oldu. Böylelikle a'mız ne oldu? 17'den 4 çıkarsa 13 olmuş oldu. Hemen bakalım k eksi 6. Gönderelim arkadaşlar eksi 6'yı. k eşittir 4 artı 6 oldu. k eşittir 4 artı 6 10 oldu. Denklemi sağlıyor mu? Bir bakalım. Mesela bunu seçelim. Şimdi ben b yerine 9 yazdığımda bakalım. 9 eksi 4 eşittir 5. 9'dan 4 çıktı 5. 5 eşittir 5. Denklem sağlandı. İki taraf terazinin konuları birbirine eşit. O zaman çözdüğüm sorunun cevabı doğrudur diyoruz. Hemen bakalım. X eksi 12 eşittir. 17 olduğuna göre X kaçtır? Gönderelim arkadaşlar. X eşittir. 17. Eksi 12 ne diye geçer karşıya? Artı 12. X nedir buradan? 
29 olmuş oldu. Hemen diğer örneğimize bakalım. X artı 7 eşittir. A artı 8 eyvah. Hocam burada iki tane bilinmeyen var. Ne yapacağız? Şimdi zaten tek bilinmeyen tek denklem için geçerlidir. Yani bir bilinmeyeniniz varsa bir denklem olmak zorundadır. Eğer bilinmeyeniz iki tane ve bir denklem varsa size başka bilgi veriyor. Bakalım ne bilgisi vermiş. X değişkene bağlı. Ha, işte değişkene bağlı dediği sevgili arkadaşlar. Benim bilinmeyenim X demek istiyor. X değişkene bağlı denklemin kökü 2 olduğuna göre. Ha, kök. Değişkenim kim? X. O zaman bu kök aslında ne demek? X'in 2 olduğundan bahsediyor. Olduğuna göre A sayısı kaçtır? O zaman ben X'in 2 olduğunu biliyorum. Yani çözüm kübem 2. Götürüyorum denklemde X gördüğüm her yere 2 yazıyorum. X var mı? Burada var. O zaman yaz 2. 2 artı 7 eşittir. A artı 8. Şimdi terazinin sol kefeye bakın. 2 artı 7 9. Sağ kefeye bakın. A artı 8. Bir tane bilinmeyenim var. O da nedir? A'dır arkadaşlar. Şimdi A yalnız bırakmak istiyorum. Çin 8'i karşıya atıyorum. 9 eksi 8 artı 8 eksi 8 geçti. Eşittir A. 9'dan 8 çıktı. 1 eşittir A. Peki şu soruyu soruyorum size. Hocam hani biz genelde çözerken bilinmeyenler hep sağda bize göre solda oluyor ya. Şimdi bu tarafa göre solda olacak. E burada sağda ne değişiyor? Arkadaşlar aklınıza şu gelsin. Şimdi teraziyi düşünün. Kilo nereye gelecek? Sağ mı sola mı? Düşünüyorum. Nereye gelecek? E genelde hep buraya kilo koyuyoruz. Buraya ürün. Bu bir şart değil arkadaşlar. Diğer tarafa kilo, diğer tarafa ürün koyabiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi benim elime ne geldi bu? 9 eşittir. A artı 8 geldi ya. Ben bunu hızlı bir şekilde hiç düşünmeden A artı 8 eşittir 9. Böyle de yazabilirim. Yer değiştirelim. Çünkü öğrenciyiz. Alışmışız biz hep bilinmeyen bu tarafta olsun diye. O zaman karşıya atıyorum. A eşittir. 9 eksi 8 oldu. A eşittir 1 olmuş oldu. Aynı cevabı verir. Hemen bakıyoruz. Bilmeyenin kat sayısı birden farklı ise. Yani bilmeyenin yanındakini göndereceğim. Bir de x'in başında bir sayı var. Onu da göndereceğim. X'in başındaki sayı nasıl gönderiyorduk? Çarpı ise bölü, bölü ise çarp olarak gönderiyoruz. Bilmeyen öndeki katsayı varsa önce bilmeyen yalnız bırakılır ve öndeki katsayı bölünerek bilmeyen yalnız bırakılır. Cümle birazcık düşük olmuş. Hemen bakalım. 2x eksi 5 eşittir 11. Öncelikle neyi göndereceğim? Eksi 5'i göndereceğim. 2x gönderdim eksi 5'i. 11 artı 5 oldu arkadaşlar. 2x eşittir 16 oldu. Tane tane yazıyorum. Hocam bunları böyle hızlı cevaplayabilir miyiz? Yapabiliyorsanız yapabilirsiniz. Her tarafı 2'ye böldüm arkadaşlar. 2'ye bölünce bakın x'im ne güzel yalnız kaldı. 16 bölü 2 8 oldu. İsterseniz bir deneyelim bakalım gerçekten sağlıyor mu? Götürelim şimdi şu x yerine. 8'i koyalım. 2 tane 8 16 eksi 5. 16'dan 5 çıktı. Ne oldu? 11. Denklemin sağında ne var bakın? 11 var. O zaman sağa soluna eşit olduğundan dolayı bu da doğru bir ifadedir. Hemen diğer soruya bakalım. 3 a artı 7 eşittir 19 olduğuna göre a kaçtır diye bir sorudur bu. 7'yi karşıya atıyorum. Ne oldu burası bakın? 3 a 19 eksi 7 oldu. Eksi diye geçti artı 7. O zaman 3 a 19'dan 7 çıktı 12 oldu. Her tarafı 3'e bölüyorum. Çünkü a hala yalnız değil. 3'e böldüm. Bu bunu götürdü. Ve A tek başına sonunda kaldı. Niye eşit? 4'e eşit. Denklemi sağlayan değerde çözüm kümesi de 4 olmuş oldu. Hemen diğer soruya bakalım. 5x eksi 11. 14 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? O zaman 5x eksi 11'in 14 olduğunu biliyorum. Eksi 11'i karşıya gönderiyorum. Artık biz de alıştık karşıya gönderme demeye. Attığımız zaman arkadaşlar 14 artı 11 diye geçer. 5x eşittir 25 oldu. Her tarafı böl 5'e ne oldu arkadaşlar? x eşittir 5 oldu. Şimdi şöyle bir ifade aklıma geldi. Bazen sorularda şunu görüyoruz. İşte öğrenci getiriyor. 5x eksi 11 eşittir 13 diyelim. Attım karşıya. 5x eşittir 13 artı 11. Güzel. 5x eşittir 24. Her tarafı 5'e böleceğiz. 5'e bölüyoruz x eşittir 24 bölü 5. Hocam doğru sonuç çıkmadı. Arkadaşlar her sonuç tam sayı çıkacak diye bir kural yok. Küsur hattı da çıkabilir, köklü de çıkabilir. Yani bir reel sayı olması bizim için yeterli. x eşittir 24 bölü 5 diye bırakırız. Sadeleşirse sadeleştiririz, sadeleşmezse aynı şekilde bırakırız. Hemen bakalım 2 eksi 3 x eşittir 14 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi buraya dikkat. 2 eksi 3 x eşittir 14. 
Şimdi ben burada x'i yalnız bırakacağım ya alışmışım sol kefede x kalsın diyorum yani x burada kalsın. O zaman şu 2'yi gönderiyorum. Bu 2 nasıl 2 arkadaşlar dikkat edin önünde artı var artı 2. O zaman devam ediyorum eksi 3 x 2'yi gönderdim 14 artı 2 idi karşıya ne diye geçti eksi 2 geçti. Burada ne kaldı eksi 3 x 14 tane 2 çıktı 12. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Her tarafı eksi 3'e bölüyorum. Çünkü niye? X'in katsayısı eksi 3. Ama buna dikkat edelim. Çünkü bu eksi var ya bizim başımızı öyle bir ağrıtır ki unutuyoruz. Genellikle de hep unutulur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hocam burada zaten 2 tane işlem var. Nerede unutacağız? Düşünün ileride çok çok fazla işlemler. Eksiler içeriye girecek. Parantezler olacak. Şunlar olacak. O yüzden arkadaşlar eksileri hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu arkadaş bu arkadaşı götürdü. Ve sonunda x'im yine yalnız kaldı. 12 bölü eksi 3. Buradan da x'imiz eşittir. Ne yapar? Eksi 4 yapar. Olay bu kadar arkadaşlar. Hemen diğer soruya bakalım. 4x artı 21 37 olduğuna göre yazıyorum. 4x artı 21 37. 4x eşittir. Karşı attım 37 eksi 21. 4x nedir? 21'den 17. 37'den 21 çıkarsa 7'den 1 çıktı 6 3'ten 2 çıktı 1 16 4 x 16 her tarafı 4'e bölüyorum çünkü x'im hala yalnız değil x nedir arkadaşlar 16 bölü 4'ten hop direkt 4 çıkar benim de ck çözüm kümesini istiyor nedir 4 diyoruz sevgili arkadaşlar şimdi arkadaşlar sen de şimdi 3 x artı 2 x artı 11 eşittir 41. Dikkat edin. 2 tane vermişim burada. Denklemin çözüm kümesi nedir? Şimdi şu e, kanalda şu sorular çok gelmeye başladı. Hocam evet bunları çözüyoruz. Bunları yapıyoruz ama bunlara benzer örnekler nasıl bulacağız? Sevgili arkadaşlar kitap hazırlığı bitmek üzere. Şu anda son noktalar konuluyor. Testler konuluyor. Buradaki pdf'lerin yani buradaki bulunan ders anlatımların dışında sizler için ekstradan testler gelecek. Testleri de çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Siz çözdükten sonra tabi yine kare kodu okutarak çözümlerine de ulaşabilirsiniz. Denklem çözme 1'i yaptık. Hiç beklemeden 2'ye geçiş yapıyoruz. Tekrardan görüşmek üzere.